நேத்து பரிச்சதல் மூட்டகட்டி பாக்க பண்ணியாச்சா? பண்ணிக்கலாயா? பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கலாயா? பண்ணிக்கலாயா? ஒரு வாரமா இதையே சொல்லிட்டிருக்கே? ரெண்டு நாள் நான் இந்த பக்கம் வரல்லை நான் ஒரு வேலையே செய்யமாட்டீர்கள். சார், அது வந்து... அது வந்து என்ன நினைச்சான்னா? ஒன் வடி மரிலாம் வரல்ல, உங்களை பாத்திடு பொல்லந்தாம் வந்த. வீட்டில் பே கேட்டும், நீங்கள் இங்கு இருக்கிறுதா சொன்னாங்க, அதாம் ஒடனே வந்துடும். உங்களை சீக்கிரம் பிடிக்க முடியாதில்லையா? அது பொடுச்சு பாத்தாதான் தெரியும். இவுங்களை தெரியும்லா, Sister Flemina? நாங்க ஒரு சின்ன அதுக்கு மேல் யார் சிவ் கேஸ்டு? அது என் சர் கேக்கிறீங்க? கவர்னர் வரன் முதில் ஒத்துக்குட்டாரு. அது நம்பி, நாங்க இன்விடேசன்லாம் பிரின்ட் பண்ணி எல்லார்க்கு அணுப்பிட்டோம். அதான் தெரியுமே, எனக்கும் கடைச்சுது. இன்னி காலையில பாத்தா ஒரு மெசேஜ் கவர்னர் cancel the program நினு. நீங்க மனசு வெச்சா கண்டிபா நடக்கும். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, சிஸ்டா? எப்பேர்ப்பட்ட ச்டார் அந்தலும் சார் டேட் கட்ட குடுத்திருவாங்க. லைன் கடிக்கிலியே, சா? ரிங்காயிட்டு இருக்கே. ஆ, ஹலோ, வாசு வண்ணந்தனே? நான் கேக்கே பேசுகிறேன். கேக்கே நாதன் கொடைக்கானல்லருந்து. சரி, நான் அப்பிறும் பேசுகிறேன். ஆ, சரி. அவரு, மெட்டராசுக்கு போயிருக்கார் ஏதோ பிலம் டிஸ்கர்ஷனா. அப்பு, அவரு வரமாட்டார்லா? விஜயக்குமார் சர் கடிப்பாரா, சர்? போட்டோ வேணா கடிக்கும். இங்கு பருங்க, EMS ராஜா, முரலி, விஜயக்குமார் இயுங்களல்லா அப்படின்னா, சந்திரதா சரி போது சார். சிஸ்டர், சந்திரதா சார் முட்டு கடிச்ச நம்ம ரும்பு லக்கி. எனக்கு வரு ரும்பு புடிக்கும் சார். நடக்கிற விஷயத்து பத்தி பேசுங்க. சந்திரதா சிப்ப கல்கட்டால் இருக்காரு. நம்ம ஊர் ஆலுங்களே கடைக்கு மாட்டுராங்க. அப்படின்னா, வேர யார் சார் கூப்பிடுது? அ என் கூட வர நீங்கள் ரிடியா? நாங்கள் வர ரிடிசா. ஆ. 
அவர் இங்க இல்ல ஊருக்கு போயிருக்காரு அவர் இங்க இல்ல ஊருக்கு போயிருக்காரு ஓ இருக்காரு இருக்காரு குடுக்குற உங்க பொண்ணு தான் அப்புறம் <laughs> அவங்கிட்ட எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்லு நீ எப்போ ஹாஸ்டலுக்கு போகலான்னு இருக்க ஆ அது சரி அப்புறம் ஒரு வேளை அவர் இங்கே வரதா இருந்தால் இந்த வாரம் நான் வரமாட்டேன் அடுத்த வாரம் ஹாஸ்டலில் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே ஓகே யோ நீ தெரிந்தவே மாட்டியா ஏன் இப்படி என் உயிரை வாங்குற இத்தனை வயசாச்சு கொஞ்சமாவது மூளைன்னு ஒன்று இருக்காய் உனக்கு நீங்க இப்படி திடீர்னு கேட்டா உங்களை எடுத்து காட்ட வா முடியும் மூளைய எனக்கு யாராவது போன் பண்ண நான் இல்லன்னு சொல்ல சொல்லி யாரு உங்ககிட்ட சொன்னா நான் மட்டும் அப்படி சொல்லலைனா தினம் இங்க அன்னதானம் பண்ணி அதெல்லாம் ஏன் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கிறேன் சபையில் பண்றது நீங்களா நானா யாராவது உங்களை கேட்டு போன் பண்ணா ஊர்ல இல்லன்னு சொல்ல சொல்லி நீங்க தானே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்காக யார் போன் பண்ணாலும் அதையே சொல்லுவியா இதனால எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு உனக்கு தெரியுமா அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் இந்த நிமிஷம் என் வீட்ல என் கூட பேசிட்டு இருந்திருப்பாரு அவ யாரு சந்திரதாஸ் என்ன சந்திரதாஸ் அப்புறம் என் வாயில் அசிங்கமா ஏதாவது போய் தூங்கியா யோ தமிழோட நாவலுக்கும் எழுத்துக்கும் அடையாளமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற சந்திரதாச உனக்கு தெரியலன்னு சொல்றியே அப்புறம் எப்படியா உன்னை தமிழன்னு சொல்ல முடியும் அது நேக்கு தெரியாதனால குடிமுடிக்கு போயிட்டு போறது இல்லையே நீங்க குதிக்கிறத பார்த்தோன்னே வானை இடிஞ்சு விழுந்துட போறது பூமி புலந்துட போறதுன்னு நான் என்னமோ பயந்துட்டே போங்க நல்லா பயந்த போ கழுதிக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை நீங்க போய் முதல்ல தூங்க போங்க கழுதிக்கு கற்பூர வாசனை தெரிய வேண்டாம் காகிதம் கிடைச்சா பொண்ணு திங்கிறதுக்கு வாய மூடி தூங்கியா இல்லனா வாயில இருந்து வண்ட வண்டையா வரும் சரி சரி நீங்க போய் தூங்க போங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் ஆ இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க நீங்க போன் பண்ணது எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல சிஸ்டர் கூப்பிட்டு உடனே வந்துட்டேன் ஏ எப்படியோ கடவுள் காப்பாத்திட்டாரு அது சரி அப்ப நான் அவுட் கடவுள் இன்னா இங்க பாருங்க அவர் வர விஷயத்த யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம் நினைக்கிறேன் நேத்தே வந்திருக்க வேண்டியது என் வீட்டுல இருக்க ஒரு பெருசு அவனால வந்தது திரும்ப அவரே போன் பண்ணி இன்னைக்கு நைட்டே வரன்னு சொல்லிருக்காரு அவரு கல்கட்டால இருந்தானே சார் வராரு இல்ல 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 அவரு ஊர்ல தான் இருக்காரு சொந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சா எப்படியோ நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க டீச்சர் அந்த நாக்க கொஞ்சம் நீட்டுங்க உங்க நாக்க நீட்டுங்க நாக்க எதுக்கு முதல்ல நீட்டுங்க சொல்றேன் நல்லா நீட்டுங்க பாக்கணும் பாத்தீங்கல்ல கருநாக்கு நேத்துதான் கேட்டாங்க சந்திரதாஸ் வருவாரான்னு இன்னைக்கு யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாதுன்னு இந்த நேரத்துல போய் அவர்கிட்ட அவ்வளவுதான் சரியான முன்கோபக்காரன் அப்படி எல்லாம் சொன்ன முடியாது நீங்க தான் அவர்கிட்ட சொல்லி சம்மதிக்க வைக்கணும் என்ன டீச்சர் நீங்க நான் இவ்வளவு சொல்லி உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா எனக்கு எதுவும் புரிய வேண்டாம் இங்க பாருங்க என் கண்ணு நல்லா பாருங்க எனக்காக இத பண்ணுங்க என் ஆசை இது எனக்காக இத பண்ணுவீங்கல்ல ஏமாத்திடாதீங்க அது வந்து எதுக்கும் யோசிக்காதீங்க எனக்கு சத்தியம் பண்ணுங்க வாக்குடுங்க <laughs> 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 நமஸ்காரம் 
வேண்ட <laughs> 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 ஒரு <laughs> கலைஞர் <laughs> அதுக்காக நான் ஒன்னும் பிச்சைக்காரன் இல்ல இவனுங்க குடுக்கிற பென்ஷன் எல்லாம் வேணான்னு விட்டுட்டு வந்து வேணா உனக்கு இந்த அண்ணனோட திறமை பத்தி தெரியாது இன்னைக்கும் என்னோட கவிதை எல்லாம் கல்வெட்டு மாதிரிடா என்னோட இந்த சத்தம் இடி முழக்க மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்டா பாட்டு பாடணும் முக்கியமானாளு <laughs> தெரியாம <laughs> 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 சந்திரதாஸ் அவசியம் ஒரே ஒரு நாவல் எழுதி அத்தனை தமிழ் எழுத்தாளர்களையும் தண்ணி குடிக்க வச்சா எழுத்தால எல்லா அகாடமியும் அவார எடுத்துக்கிட்டு இப்படி பின்னாலேயே சுத்துது அப்படி இருக்கும் போது ஏன் மாதிரி எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இவனுக்கு எப்படி ஞாபகத்துல இருப்பாங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க ஆனா தண்டிச்சிடாதீங்க ஒன்னும் தண்டிக்கிறதா அதுக்கு நான் யாரு பீச்ச எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கிற ஒரு முட்டால் ஆனா நீங்க புத்திசாலி திறமசாலி சந்தோஷமா இருக்கீங்கல்ல ஒரு பத்திரிகையாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ால
உலர்ப்போற <laughs> அந்த பைத்தியக்காரன் தான் மொத மொத வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்தவர் மனுஷங்களை பத்தி எனக்கு புரிய வச்சவர் அவர் தான் என்னோட குரு அன்றாட தேவைக்காக அலைஞ்சு வாழ்க்கையை நாசமா போயிடுச்சு அப்படி வாழ்க்கையை தேடி போனவங்க கொலைக்காரங்க எனக்கு தெரியும் அந்த கொடுமையான வாழ்க்கை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு எங்களுக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க யாரும் இல்லை தினம் வாழ்றதே கஷ்டமாயிடுச்சு அதுல இருந்து தப்பிக்கிறது தான் கனவா இருந்தது எல்லாமே நாசமா போயிடுச்சு பல பேர் பைத்தியக்காரங்க ஆனாங்க பலர் குடிகாரன் ஆனாங்க இன்னும் சில பேர் நம்பிக்கை துரோகிங்க ஆனாங்க இப்படி எதுவும் ஆகாதவங்க தற்கொலை பண்ணிக்க போனாங்க நான் இந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்த கவிதை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு காலத்துல நீங்க சுதந்திரம் அது இதுன்னு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க நமக்கு நம்ம இந்தியாவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையில மனிதாபிமான பேர்ல வந்துட்டு அந்த நிறுத்துங்க ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை மனிதாபிமானம் நம்ம வேற ஏதாவது பேசலாம் இரே நான் எடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுகிறேன் ஆ யாருன்னு தெரியுது இல்லை அவர் இன்னும் வரல அவர் இன்னும் வரல நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் என்னை பற்றி தெரியும்ல ஓகே ஸ்கூலில் இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஆ அது இனிமே ஒரு ஊராக சுத்துறதை விட்டுட்டு நம்ம ஊர்லேயே இருக்கலாம்ல நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வெளியூரில் கிடைக்காதுல்ல சந்தோஷத்தை தேடி நான் அந்த ஊருக்கு போகலை இருந்தாலும் எனக்கு அங்கே நிம்மதி கிடைக்குது எல்லாத்தையும் மறந்து இருக்க முடியுது இங்கே எனக்கு அது கிடைக்காது அதான் கேட்டிங்கள ராகவனை பேசுனது அம்மா இருக்கும்போது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதோட அவ்வளோதான் உங்கள் வீட்டில் இப்போ யார் இருக்கா யாரும் இல்லை அண்ணன் மட்டும்தான் இருக்கார் அண்ணனை பக்கம் தான் வந்தேன் வந்தா அவர் இல்லை ராமேஸ்வரம் போயிருக்காராம் எப்போ வருவார்னு தெரியல அவர் எப்பவுமே இப்படி தான் கோவில் கோலம்னு சுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு நான் அவரை பார்த்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஊருக்கு நான் வந்த உடனே சந்திரசேகர் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஃபங்க்ஷன் இனாகிரேஷன் அது இதுன்னு போர் அடிக்குது கேட்டேல கன்னியாகுமரி போலான்னு நினைச்சேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்ன அங்க பயங்கர கூட்டம் வேணான்னு சொன்னாரு நிம்மதி வேணும்னா இங்கே இருந்தாரு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தப்ப நான் உங்களை கூப்பிட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கா ம் ஞாபகம் இருக்கு நான் வரேன்னு சொல்லி வாக்கு கூட கொடுத்தேன்ல ஆமா அந்த வாக்கு நிறைவேற்றின மாதிரியே இருக்கும் சந்தோஷமா இருந்த மாதிரியே இருக்கும் அது என்னோட பாக்கியம் இன்னொரு ரவுண்டு போலமா போதும் இதுவே அதிகம் உடம்பு இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல அப்ப போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கின பாதிப்பு இப்பதான் தெரியுது இப்பவாவது உங்களுக்கு தெரியறத எது இப்ப நீங்க கண்டுவாளா இருக்கல அத சொன்ன பயங்கரமான விஷயம் தான் என்னால நம்பவே முடியல தெரிஞ்சிருக்கு இப்பதான் நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக இங்க ஒரு பெரிய ஸ்கூல் இருக்கு அங்க இருந்து போன் வந்தது அங்க ஏதோ ஆனிவர்சரியோ அது இதுன்னாங்க நீங்க அங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்தா போதுங்கிறாங்க ரொம்ப கட்டாயப்படுத்துறாங்க அது பதில் எதுவும் சொல்லியே என்ன இல்ல அவங்க கிட்ட நான் என்ன சொல்லட்டும் நான் சொல்லிதான் தெரியணுமா உனக்கு தெரியாத நான் போன் பண்ணப்ப உங்ககிட்ட சொன்ன நான் வர்றது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லல கேக்கே தயவு செஞ்சு போய் சொல்லாத எங்க என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு பாக்கலாம் ஏன் பேசாம இருக்க அடிக்கடி போன் வர்றதும் நீ வழியறதும் பேசுறதும் நானும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்க 
என்னன்னா அது கூட புரிஞ்சுக்க தெரியாத முட்டால் நினைச்சே அது வந்து தெரியாம என்ன தெரியாம நடந்துச்சு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் யார கேட்டு கொடுத்த யார கேட்டு வாக்கு கொடுத்த அது சினிமா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு என் கைய புடிச்சிட்டு காப்பாத்துங்கன்னு கேட்டா நீயா இருந்தாலும் அதானே செய்வே அது நான் ஒரு விடோ இருல கொஞ்சம் மனசு இறங்கிட்டேன் இங்க பாரு பெருசா ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்ச நேரம் போய் தலையை காமிச்சிட்டு ஓடி வந்துடலாம் நீ வேணும்னா போய் தலையை காட்டு நான் வரல அது என் மனத்தை காப்பாத்துறதுக்காவது நீ எங்க வரணும் போறேன் நாளைக்கு எனக்கு ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சு கூட ஊரு கிளம்புறேன் எங்க நான் இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கு எங்க வந்தாலும் நிம்மதி இல்லாம போச்சு என்ன தப்பா நினைச்சு அவங்க வந்திருக்காங்க யாரு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் என்ன பதில் சொல்ல போறேன்னு தெரியல நான் வர சொல்லு அவங்க என் மூஞ்சிலேயே காரி துப்புவாங்க தெரியாத நான் வாக்கு கொடுத்து தொலைச்சிட்டேன் அதை அவங்க ஸ்கூல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னால முடியாது என்னால அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாது சரி நான் சொல்றேன் ஐயா சாமி நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இந்த ஊர்ல எனக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எல்லாம் போச்சு உங்களுக்கு என்ன என்ன இருந்தாலும் என் மேல இருக்கிற கோவத்துல இங்கிருந்து போயிடாதீங்க உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் கே கே மிஸ்டர் கே கே நாதன் உங்க மானம் என்னால போக வேண்டாம் என்ன சொன்னீங்க நான் வரேன் என்ன காப்பாத்திட்டீங்க கடவுளே வெள்ளியாலான ஒரு ஆளோட உருவம் ஒரு துலாபாரம் ஒரு விருந்து எல்லாத்துக்கும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் கடைசியா இருக்கணும் எங்க அம்மா மேல சத்தியம் என் ரெண்டு பசங்க மேல சத்தியம் இறந்து போன என் பொண்டாட்டி மேல சத்தியம் இனிமே நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் கவிதை எப்படி இருக்கணும் இப்போ தெரிஞ்சுதா நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் இங்க பாருங்க முதல்ல அவர் சம்மதிக்கல நான் விடுவனா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இதுக்கு மட்டும் நீ சம்மதிக்கலனா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப விட்டுருன்னு பயந்து போய் ஒத்துக்கிட்டா உங்க கவனம்லாம் வேற எங்கேயோ இருக்கு போல இருக்கு கவனிக்கிறேன் சார் நம்ம அப்புறமா பேசலாம் முதல்ல நான் அவர் பேசுறது கேக்க அது சரி எப்படி நட்சத்திரங்கள் உருவாச்சு சூரியன் நிலவு பூமி இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உயிரினங்கள் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கான கரு என்ன காரணம் என்ன இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே இல்லை இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில இன்னும் நாம தேடிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த மாதிரி பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்மளா கொடுக்கிற விளக்கம்தான் இயற்கை கடவுள் இல்ல அதையும் மீறின ஒரு சக்தின்னு நாம எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கான பதில் நான் அமைதியா இருக்கும்போது கிடைக்குது அமைதியா இருந்தா எதையும் சாதிக்கலாம் சிலர் என்ன வேதாந்தம் பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி நான் ஒருபோதும் கவலைப்பட்டதில்லை என்ன பத்தின உண்மையை சொல்லணும்னா நான் காயப்பட்ட ஒரு பறவை காயப்பட்டு வழியில துடிக்கிற ஒரு பறவை தேங்க் யூ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்டலெக்சுவல் பொயிட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பீச் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பிஃபோர் தட் ஐ ஹாவ் அ ரெக்வஸ்ட் to our chief guest you may be the kind enough to share some more time to see the artistic performance of our students it will be a great encouragement to the little artist will you please okay kalakita nalla pesnar ye indha madri uyir edukringa மீட்டிங் முடிஞ்சது போயிடலாம் சொன்னல அப்புறம் டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தா போதும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் உன் கவிதையை பேஸ் பண்ணி இங்க ஒரு பொண்ணு ப்ரோக்ராம் பண்ண போறா என் கவிதை ஆமா அந்த கொடிமை ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டேன்ல அது ஏதோ ஒண்ணு நான் அதை பத்தி அப்புறம் சொல்றேன் அந்த பொண்ணை நீ ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் 
அந்த பொண்ணோட வேற பாட்டே கிடைக்கலையா கேட்டு போது நான் இப்பயோ கிளம்புறேன் அது இப்ப கிளம்புனா ரொம்ப அசிங்கமாயிடும் நாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாம் ஓகே பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் புரோகிராம் நடன நிகழ்ச்சி கவிதை தொகுப்பு வழங்குபவர் ஹரிதா அன்ரூ உலக பிரசித்தி பெற்ற கவிஞர் மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் அவர்கள் எழுதிய கவிதை தொகுப்பு இது இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் எழுதியுள்ளார் கோழைத்தனம் அடிமை வாழ்வு மூடத்தனம் இருட்டை கொடுத்து வெளிச்சத்தை பரப்பு
என்னால இத கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியல ஒரு சின்ன பொண்ணு இவ்வளவு அர்த்தமுள்ள ஒரு கவிதையை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டான்ஸ் பண்ணி அற்புதமா ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றானோ ஐ கான் பிலீவ் இட் நிச்சயமாடிச்சிருக்குறோம்ிங்ஸ்ல மகாசிவராத்திரி கதைகளும் இல்லை அதை நீயும் உணர்ந்தாலே துக்கமும் இல்லை விதையாகி செடியாகி மரம் புரோகிராம்ல நல்லதா இருந்தது இருந்தாலும் நீ பரதநாட்டியம் ஆடி இருக்கலாம் அதான் நல்லா இருக்கும் எனக்கு எதுவுமே புரியல அந்த கவிதையும் புரியல அந்த ஆளோட பேச்சும் புரியல உனக்கு என்னதான் புரியும் மீன்காரரோட பொண்ணாச்சே மீன்பத்தியான <laughs> 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 கிளம்பு <laughs> 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 ஹரிதா இங்க வா உங்க பேரு ஹரிதா தானே ஹரிதா மேனன் ஹரிதாவே நல்லா இருக்கு ஹரிதானா தீப்பிடம்பு வா அருமையான பேர் ஹரிதா உங்களோட ரசிகை ஆனந்தா உங்களை நேரில் பார்த்து பேசணும்னு ஆசையாக இருந்தது ப்ரோக்ராம் முடிச்சதும் பயம் வந்துருச்சு சரியா ஆட முடியல மூணு நாள் நாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தேன் இப்படி சொல்லிட்ட நாங்கள்லாம் அப்படியே வாய பொழுந்துட்டோம் ஆனால் எனக்கே பிடிக்கல அப்போ சாருக்கு மட்டும் எப்படி பிடிச்சிருக்கோம் உங்க கவிதையை நாசம் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சீங்களா ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு பிடிச்சது ஒரு சின்ன கிஃப்ட் நீங்க <laughs> 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 
நீங்க எழுதின புக் எல்லாம் படிச்சிருந்த அதுல பிரமதியாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அவளும் கவிதை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதுவா உங்க கவிதையில கோரஸ் எல்லாம் இல்லல்ல அதெல்லாம் இவ தான் எழுதுனா வெரி குட் நிறைய எழுது உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு நல்லா சொல்லுங்க சார் எல்லா திறமையும் இருக்கு பாட்டு கத்துட்டு இருக்கா வயலின் வாசிப்பா அஞ்சாறு வருஷம் டான்ஸ் கத்துட்டு இருக்கா நல்ல கவிதை எழுதுவா ஆனா சரியான வாழு ஹலோ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் என்ன சிஸ்டர் நீங்க சந்திரதாஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது இப்படி விஸ்ட் ரூம்ல வச்சு பேசுறது எம்டி ரூம்ல உட்கார வச்சிருக்கலாம்ல நான் சொன்னேன் சார் ஆனா அவர்தான் இங்கே இருக்கேன்னு சொன்னாரு சார் ஹரிதாவை பாராட்டுறதுக்காக வந்தேன் உங்க பாராட்ட எல்லாம் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் ஹரிதா நாம இப்ப ஆபீஸ் ரூம் போயிட்டு ஒரு கப் காஃபி சாப்பிட்டு போலாம் வாங்க பிளீஸ் அந்த பிரின்சிபலுக்கு கொஞ்சம் கூட காமன் சென்ஸே இல்ல நாம எதுக்கு அங்க போனோம் காஃபி குடிக்க போனோம் அந்த பொண்ணு கூட சரியா பேச கூட முடியல இதுக்கு மேல என்ன பேசணும் பாராட்டியாச்சு பாரிசும் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அதான் சொல்ல வந்த இந்த சின்ன வயசுல அவளுக்கு எவ்வளவு ஞானம் ஹரிதா எப்படி இருக்க நீங்களா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் நான் ஒரு மணி நேரமா இங்கதான் இருக்கேன் நீ எங்க தான் வந்தியா இல்ல சார் இப்போதான் வந்த புக்ஸ் எடுக்க வந்தியா இல்ல சார் வயலின் ஸ்ட்ரிங் வாங்க வந்த ஓ அது எங்க கிடைக்குமா இல்ல முன்னாடி சின்ன வாங்கி தருவாங்க நான் குடுக்குறேன் வேண்டாம் சார் நான் குடுக்குறேன்னு சொல்றேன்ல நான் வாங்கி குடுக்குற கம்பிய கட்டنا உன் வயலின் வாசிக்குமா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் பில்ல குடுங்க நான் கிளம்பிட்ட சார் வண்டி இருக்கு நான் டிராப் பண்றேன் வேண்டாம் சார் நான் சைக்கிள்ல வந்த சரி என் கூட ஒரு கப் காஃபியா சாப்பிடுவியா அது சாரி சார் ஒரு கப் காஃபி தான சாப்பிட சொன்னேன் இதுக்கு போய் நீ வேணாங்கற அதுக்கு இல்ல சார் எனக்கு இப்ப வயலின் கிளாஸ் இருக்கு இன்னொரு நாள் வரேனே இன்னொரு நாள் நாம சந்திப்போம் என்ன நிச்சயம் இந்த ஊர்லயே நான் நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்ல மெஞ்சி போனா ஒரு வாரம் இருப்பேன் கஷ்டமா இருந்தா வேண்டா நீ போ நீ ரொம்ப டென்ஷனா இருக்க போல இருக்க அமெரிக்கால வளர்ந்த பொண்ணுங்க இப்படி இருக்க மாட்டாங்க இந்த அடக்கம் தான் நல்ல பொண்ணு கழுது அமெரிக்கால கூட நாங்க எப்பவுமே இப்படிதான் அப்பா ரொம்ப கண்டிப்பானவர் வீட்டுல தமிழ தவிர வேற எதுவும் பேசக்கூடாது எப்ப ஊர்ல இருந்து இங்க வந்தாலும் இங்க இருக்கிற எல்லா பொருளையும் வாங்கிட்டு போயிடுவாரு என் இங்க காலேஜ்ல சேர்த்ததுக்கு காரணமே அதுதான் எங்க அம்மாக்கு நான் இங்க படிக்கிறது பிடிக்காது எதனால தெரியல அம்மாக்கு இங்க வர்றதே பிடிக்காது உனக்கு எனக்கு இங்கதான் ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கன்னா எங்க பாட்டி வீடு எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா வாய்க்கா வரப்பு வயலு மாங்கா அப்புறம் மயிலு ஒரு அணில கூட நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க அதுக்கு பேர் கண்ணன் நான் போனா என்ன விடவே விடாது என் பாக்கெட்ல ஏறி உட்காரும் அப்பாவை பாக்க முடியலங்கிற ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் பாவம் நான் அவருக்கு உயிரு நான் எங்கேயே இருக்கேன்னு அவருக்கு கோவம் அப்புறம் தம்பி கோபி நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் 
நான் அப்பாவோட பொண்ணுனா அவன் அம்மாவோட பையன் வெளியில <laughs> Good morning, sister. Good morning. Please come. Oh, Karunga. Vanda, I'm going to see you in the morning. Sorry, now it's study time. It's Sunday, isn't it? Yes, but I'm not sure how to get out of here. Harita, do you want to go to church? Go to church. Sister, I'm going to get my accounts. You can go to that. Sorry, sir. 
This is a strict Christian institution. Here we have some rules and regulations. Students or the parents at Tavare, where a Yari and Angapaka love Panamato. Ungla Madri or Perial Kita, known as Soldatka Kastamadarke. You please understand that. Sister, I don't want to break your rules and regulations, but I want to see. Just a second. Either line or books. வாரவாரையுக்கு <laughs> என்னோடய <laughs> ஒரு <laughs> என்னை கடந்து போகிறாய் கண்ணே நெஞ்சுடைத்து போகிறாய் கண்ணே மௌனம் கொண்டு போகிறாய் கண்ணே தந்தை மகள் பாசம் விட்டு போகிறாய் கண்ணே சுக்குநூராய் உடைத்து நீ போனாய் கூடினை தேடும் பறவை போலானே என் திசை யார் சொல்வார் சொல் பெண்ணே ஹரிதா நீ படிச்சுட்டா இருக்க என்னடி அது ஒண்ணு என்ன ஒண்ணு இல்ல ஒரே நாள்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன் யோ நான் என்ன கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரேன் முக்கியமான வேலையா போயிருந்தேன் அவருங்க எதையும் சொல்ற மாதிரி இல்ல பெரிய பிரச்சனையா போயிடுச்சுன்னா 
நீங்க போறச்சே இருந்த மாதிரி இல்ல இப்ப ஆவா சில சமயத்துல கண்ணா பின்னான்னு கத்துறா சில சமயத்துல ஒண்ணுமே தெரியாது மாதிரி தேமையே இருக்கா சில நேரம் ருத்ர தாண்டவமே ஆடுறாரு அம்மாடியோ அதை துப்பவும் முடியாம ஒழுங்கவும் முடியாம தவிக்கிறமோங்க நீதான் ஏதாவது பண்ணிருப்ப நான் இல்ல அவாதான் காலையில போனா ராத்திரி தான் திரும்புறா எங்க போறாரு கேட்டா சொன்னா தானே சில சமயம் வாய புத்தின் இருக்காரு சில சமயம் அடிக்க வர்றாரு யார் மேலயே இருக்கிற கோபத்தை என் மேல காட்டுறாரு ஆட போய இருங்க 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 நேக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இவளுக்கோ இவ குடும்பத்துல இருக்கிறவளுக்கோ இதுக்கு முன்னாடி பைத்தியம் முடிச்சிருக்கோம் அனாவசியமா பேசாத பைத்தியம் உனக்கு தான் ஆமா ஆமா இல்லன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் உங்க கூட தானே தங்கியிருக்கேன் வீட்டையும் <laughs> உங்க அண்ணன் ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாரு உங்களை உடனே கிளம்பி அங்க வர சொல்லிருக்காரு என்ன சார் மூட விட்டா பிளாங்க் ஆன மாதிரி இருக்கீங்க ராகவ அண்ணன் சொன்னது உண்மைதான் அழுக்கு எவ்வளவு கழுவுனாலும் சுத்தமாகல அழுக்கா எந்த அழுக்கு நான் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் பார்க்கணும் எந்த பொண்ணு ஹரிதா அது சரி அதான் எப்படி மூட் அவுட்ல இருக்கீங்களா என்ன இல்ல பாக்கணும்னா அதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லையே ஹாஸ்டல்ல போய் பாத்துட்டா போச்சு அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க அவ ஜெயில இருக்கிற மாதிரி இருக்கா சுத்தியும் காவல் இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் அவளை பார்த்தாகணும் அவ என் பொண்ணு உங்க பொண்ணா ஆமா அவ என் பொண்ணு தான் நான் சொல்றது முழுக்க முழுக்க ஒண்ணா மொத மொத நான் அவளை பார்த்ததும் என்னோட பாதத்தை அவ தொட்டதும் அவ தலைய தடவி நான் ஆசிர்வாதம் பண்ணதும் எனக்குள்ள ஏற்பட்ட உணர்வு துடிப்புகள் ஏதோ ஒரே ரத்தம் சந்திச்ச மாதிரி எனக்குள்ள தோணுச்சு அவ என் பொண்ணுதா உங்க பொண்ணா எதை வச்சு இப்படி சொல்றீங்க ஒரு அப்பாவுக்கு தெரிய பொண்ணு யாருன்னு அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் அப்பாவும் அமெரிக்கால இருக்காங்கன்னு அவ அமெரிக்கா இல்ல யூரோப் இல்ல உலகத்துல யார் வந்து கேட்டாலும் அவ என் பொண்ணு தான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனா அவ அப்பான் கோப்பலாம் ஆனா அவ என் பொண்ணு தான் அவ உடம்புல வர்றது என்னோட ரத்தம் சந்திரா என்ன இது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல உனக்கு ஒன்னும் புரியாதியா சந்திரதாஸ் ஒரு கவிஞன் நாவலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னோட எழுத்து பட்டி தொட்டு எல்லாம் பரவி இருக்கு ஆனா சந்திரதாஸ் என்னை பத்தி தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப கம்மி விரல் விட்டு எண்ணில புரியற மாதிரி சொன்னாதான எனக்கு புரியும் சொல்ற விதியோட விசாரணை ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரபஞ்சத்தை சாட்சியா வச்சு உண்மை என்னன்னு சொல்ற கவிதை எழுத ஆரம்பிச்ச அந்த காலத்துல சுதந்திர போராட்டத்துல நானும் கலந்துகிட்டு இருந்தேன் உடம்பு வலிக்கிற மாதிரி அடி ஜெயில் வெளியில வந்த பிறகு நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கடைசியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் நாட்டையும் வீட்டையும் விட்டுட்டேன் கல்கத்தா போனேன் குறிக்கோளே இல்லாம நான் போய் சேர்ந்த இடம் அது முதல்ல ஹோட்டல்ல கிளீனிங் வேலை அப்புறம் ஒரு மார்வாடி கிட்ட கணக்கு பிள்ள வேலை இப்படி இன்னைக்கு நான் சீஃப் சப் எடிட்டரா இருக்கிற பத்திரிகையோட ப்ரூஃப் ரீடரா இருந்த காலத்துல பாராகிராஃப் பட் கமா த பிரைம் மினிஸ்டர் வான் கமா தேர் ஷுட் பி நோ எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டிடியூஷனல் மெத்தட்ஸ் கமா as was being demanded by the communist and the extremist leftist full stop hmm edhi acha ha gopal ne ha na ini gor 5 nimisham munnadi kalambra and the banerji paaka ponom ha appo ni club ku varamatiya illa naalik paakala okay hey idhu yaar ga ha ganapati Uh, this is an abstract made out of brass. நீங்க சந்திரதாஸ் தானே? ஆமா, நான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனன். ஹலோ சார். ஹலோ சார். இவரே தெரியல? 
அன்னைக்கு நீ ஒரு பத்திரிகையில ஒரு கவிதை பத்தி சொன்னீங்க அந்த சந்திரதாஸ் தான் இவரு நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டாக்டரா இருந்தாலும் எனக்கும் கொஞ்சம் கலர் அசனலாம் இருக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படிப்பேன் அவ்வளவுதான் இங்க தான் வேலை பாக்குறீங்களா ஆமா இந்தியா டைம்ஸ்ல நீங்க எங்க இங்க இங்க இவளுக்காக தான் வந்தேன் எம்ஏ படிச்சிட்டு வேலை பண்ணணும்ன்றா எங்க மாமாக்கு இவ வேலைக்கு போறது பிடிக்கல அதுக்கு நீ ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டா அதான் ரிசர்ச் தாகூரோட கவிதையில அத கண்டுபிடிக்கிற இத கண்டுபிடிக்கிறேன்றா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இதையே சாகா வெச்சிட்டு இங்கே ரெண்டு மூணு மாசம் நாளை கழிச்சலாம்ல ஷூ ஷீ பிரிமோனத்து வாங்குறீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருங்க ஆ இவள பத்தி உங்க கிட்ட சொல்லலையே இவ பேர் அனிதா என்னோட கசின் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட முறப்பொண்ணு இந்த வருஷம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கறதா பிளான் இருந்தது அதுக்கு நடுவுல எனக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறதுக்கு சான்ஸ் வந்திருக்கு அதை முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கும் பிளீஸ் இவ இங்க சாந்தி நிகேத்தனால தான் தங்கியிருக்கா நான் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன் ஏதாவது அவளுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா அவ வந்து உங்களை தொல்லை பண்ணுவா தாராளமா உங்க சொந்த ஊர் எது மதுரை ப்ராப்பர் சிட்டிலேயே தான் ஓ அது சரி நாங்களும் அங்கதான் இருக்கோம் ஓஹோ வத்தல குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க டீப்பா விசாரிச்சா நம்ம சொந்தக்காரங்களா கூட இருக்கலாம் இப்போ தனியா இருக்கிற ஃபீலிங் ஒண்ணு இல்லையே நம்ம பக்கத்து ஊரு காரரு அதுவும் ஒரு கவிஞ விட்டுறாத உனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் போய் தொல்லை பண்ணு அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி போன் பண்ணுவா எப்பயாவது சந்திக்கவும் செய்வோம் ரெண்டு மூணு தடவை ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்ருக்கோம் அதை தவிர எங்களுக்குள்ள வேற எதுவும் இல்லை நாங்க பாக்குறதுலயோ பேசுறதுலயோ எங்களுக்குள்ள தப்பான நோக்கம் இருந்தது இல்ல ஆனா ஒரு நாள் பயங்கரமான மழை இருந்தது கிடைச்சது <laughs> பாதி தூரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா முட்டி வரைக்கும் தண்ணி இருந்தது நல்ல வேலை நீ ரொம்ப ரொம்ப தைரியசாலி போனதா ரோடு எங்க இருக்கு பள்ளம் எங்க இருக்கு டிரைனேஜ் எதுன்னு எதுவுமே தெரியாது ஃப்ளட்டுன்னு தெரிஞ்சதும் அவராலே எங்கயாவது தங்கி இருக்கலாம்ல இல்ல ஸ்டேஷன்லயே வெயிட்டிங் ரூம்ல தங்கி இருக்கலாம் அங்க எல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருந்தது நான் எப்படியாவது சாந்தி நிகேதனுக்கு போயிடணும் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா இந்த மழையில எப்படி போறது இப்ப நான் எங்க போறது மழை விட்டா தான் போக முடியும் அப்பதான் ரோட்ல இருக்கிற தண்ணி இறங்கும் அது வரைக்கும் நீ இங்கே தங்கிக்க நீ உள்ள போய் ட்ரெஸ் மாத்திக்க பெட்ரூம் அங்க இருக்கு
நேத்து அப்படி நடந்துகிட்டதுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு ரொம்ப மோசமானவன் கேவலமானவன் அடைக்கல் தேடி வந்த உங்ககிட்ட போய் நிச்சயம் பண தப்பு மன்னிப்பே கிடையாது அந்த நேரத்தில் என்னையும் மறந்துட்ட நீயாவது என்ன தள்ளி விட்டுருக்கலாம்ல எதையாவது எடுத்து அடிச்சிருக்கலாம்ல அப்போ அந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப அந்த வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு போக போறியா பின்ன வேற எங்க போறது கொஞ்சம் வசதியா பெரிய வீடா பார்க்க வேண்டியதுதான குடும்பமும் வாழ வேண்டாமா அப்போ நீங்களே எங்கேயாவது வீடு இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க சரி பாக்குறேன் அந்த பொண்ணோட வீட்டுல சொல்லிட்டல சொல்லிட்ட அம்மாவுக்கு அண்ணனுக்கும் கூட சொல்லிட்ட அனிதா ஒரு வார்த்தையாவது என்கிட்ட பேசலாம்ல ஒரு வாரம் ஆயும் ஒரே வீட்டுல இருந்துகிட்டு யாரோ மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக கல்யாணத்துக்கு மட்டும் ஒத்துக்கிட்ட என்னை இப்படி தண்டிக்கவா இல்ல உன்ன தண்டிச்சுக்குவா வாய தொடர்ந்து ஏதாவது பேச ஏதோ லெட்டர் வந்திருக்கு போல இருக்குதாஸ் புரூட்டல் பட் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டாக்டர் ஹரிகுமார் ஆமா புரூட்டல் தான் கொடுமை தான் நடந்தது ஆனா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இதுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் மட்டும் காரணம் இல்ல விதி இது எல்லாத்துக்கும் விதி தான் காரணம் நமக்குள்ள இப்படி நடக்கும்னு நினைக்கலையே ஆனா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் உன் ஹரி அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்ல டாக்டரோ இல்ல இன்ஜினியரோ இல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷன் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த சராசரி மனுஷன் என்ன வெறுக்கலாம் என்ன திட்டலாம் ஆனா அவமானப்படுத்தினா என்னால தாங்கிக்க முடியாது அனிதா போராட்டத்தில் என் வாழ்க்கையை தொலைச்சவனா குடும்பம் மனைவி குழந்தைங்க இதையெல்லாம் நான் என்னைக்குமே எதிர்பார்த்தது இல்லை ஆனால் இனிமே என்னோட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் உனக்காக தான் வரப்போறேன் முழுசா நீ என்னை ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன் மேலே வச்சிருக்கிற பாசத்தில் நூற்றுல ஒரு பகுதியை நீ என் மேலே வச்சா போற உங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்கறதா தான் அனிதா அழுது திக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா வாழணும்
ராகவன ராதா ஆலய மாறி போயிட்டா அதுவும் <laughs> இவ அவனை விரும்பினான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கப்புறம் தான் ஜோசப் சண்டேல இறந்துட்டான்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் அவனை கொண்டுட்டாங்கடா அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணி அப்புறம் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஜார்ஜ் தாமஸ் தான் அதை பண்ணாரு அதுக்கு அரசாங்கம் அவனுக்கு பரிசு வேற கொடுத்தது சர்வீஸ் என்ட்ரி ஆனா உண்மையான குட் சர்வீஸ் என்ட்ரி அவனுக்கு கிடைச்சது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு பசங்களும் அவங்களோட இவளுமா சேர்ந்து அவனை கோட்டாசிலே போட்டு தள்ளிட்டாங்க என்ன புரியலையா கொண்டுட்டாங்க தூக்கத்திலேயே யாருக்கும் தெரியாம கொண்டுட்டாங்க தப்பு இல்லல்ல இல்ல அவன் செஞ்சதுக்கு இது வேணும் இப்போதைக்கு எனக்கு இவ மட்டும்தான் இருக்கா இவ போலீஸ் கையில மாட்டாம இருக்க நாம தான் இவளுக்கு உதவி பண்ணணும் ராதாவை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவர் திரும்ப போயிட்டாரு அவளுக்கு லேடிஸ் மட்டுமே நடத்துற ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் வேலையும் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் கடைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன ரூமில் தங்கிறதுக்கு இடமும் கிடைச்சது சம்பளம் ரொம்ப கம்மி தினந்தினம் போராட்டம் தான் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறவாக தங்கலாம் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது உனக்கு இப்போ வருத்தமாக இருக்க அப்புறம் ஏன் நீ இப்படி சாப்பிடாம இருக்க
சர் 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 ராதா கர்ணாயம் சொல்லல அங்க பாரு அங்க பாரு அனிதா குழந்தை கேனாச்சே எப்படி அடி பிடிச்சே ரொம்ப அழறல என்னாச்சே ஒண்ணு ஆகல என் குழந்தை அழுகை நேத்து எனக்கு தெரியும் நீங்க போய் அவள கவனிங்க ம் அனிதா இவ யாருன்னு தெரியுமா நான் எதையும் கேட்க விரும்பல India Times. Yes, Chandrada speaking. What? Is it true, sir? No, oh, nothing, nothing. Gopal, huh? Radha Varas put that. Who are you going to say? The editor is going to call the control room. The message is going to call the Radha Varas put that. 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 அதுக்கு நீங்க இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல கொலை பண்ணிட்டு எத்தனை நாள் தான் தலைமறைவா இருக்க முடியும் எனக்கு என் குழந்தை என் புருஷ என் வாழ்க்கை மட்டும்தான் முக்கியம் வேற யார் பத்தியும் எனக்கு கவலை இல்ல குடும்பத்தையே ஒதுக்கிட்டு வாழ்றதுக்காக வந்தவனா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம அனாவசியமா பேசாத நான் சொன்னது பதிலா தெரியலையா வேற எதுவும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் இந்த விஷயம் எனக்கும் உனக்கும் கோபாலனனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு லேடி தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு கண்ட்ரோல் ரூம்ல சொல்றாங்க எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இல்ல கன்ஃபார்மா சொல்றேன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த லேடி நீதா கொடுத்திருந்தா அது மட்டும் உண்மையா இருந்தா நம்ம உறவு முறிஞ்சிரும் சொல்லு சொல்லுடி நான் தான் கொடுத்தேன் வார்த்தையால கூட நான் இது வரைக்கும் ஒண்ணு நோக்க அடிச்சது இல்ல அந்த அளவுக்கு நான் உமேல பாச வச்சிருந்தேன் ஆனா நீ என்னோட நம்பிக்கை ஒரே அடி அழிச்சுட்ட இது வரைக்கும் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கல உண்மைய நேசிக்கவும் இல்ல என்னைக்கு நீ நீ அதான் இருந்த மேங்களூர் கோவிந்தனோட பொண்ணுங்கிற ஆணவாட்டிரும்பவும் போராட்டம் பேர்ல நீங்களும் அவங்க கூட போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எங்களுக்கு வேற யார் இருக்கா நீங்க பாரு முதல்ல நீ ஒரு மனுஷியா இரு மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க கத்துக்க உறவு முறையையும் உணர்வுகளையும் புரிஞ்சுக்க கத்துக்க அதுக்கப்புறம் தான் மனைவி அம்மா அல்ல இப்ப நீ நடந்துக்கிறதுல வெறும் நடிப்பு நடிப்புதான் எனக்கு தெரியாம இல்லறத்துல நீ துரோகம் பண்ணிருந்தா கூட உன்னை நான் மன்னிச்சிருப்பேன் குழந்தைக்கு அப்பா நான் இல்லன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா நீ பண்ணிருக்கிற தப்ப நான் மன்னிச்சாலும் ஆண்டு மன்னிக்க மாட்டேன் இனி நீ யாரும் நான் யாரும் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்ல கடைசி சந்திப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை கூட நாங்க சந்திக்கல தமிழ்நாட்டு போலீஸ் வந்து ராகவனை கொண்டு போற வரைக்கும் என்னையும் விசாரிச்சாங்க குற்றவாளிக்கு ஒத்துழைச்சு தங்க இடம் கொடுத்ததால பத்திரிகைங்கிற ஒரே பலத்தை வச்சு கேஸ்ல இருந்து நான் தப்பிச்சிட்டேன் நான் திரும்பி வந்து பார்த்தப்போ அனிதா இல்ல என் பொண்ணும் இல்ல ஊரை விட்டு போறேன்னு அனிதா லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்தேன் அதை பார்த்து கூட நான் வருத்தப்படல ஏதோ நடக்க வேண்டியது நடந்துருச்சுன்னு விட்டுட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணோட ஞாபகத்தால தினம் தினம் கஷ்டப்பட்ட தூக்க வராம வேதனைப்பட்டேன் அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவன் மேல அவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தேன் அவளோட ஊர்ல போய் தேடின அங்கேயும் பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மனைவியா என் குழந்தையோட அமெரிக்கா போயிட்டதா கேள்விப்பட்டேன் சந்திரதாசா இந்த மனுஷனோட வாழ்க்கை அதோடு முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் கவிதைக்காகவே என் வாழ்க்கையை 
நான் அர்ப்பணிச்சிட்டேன் எல்லா சொந்தத்தையும் எழுந்து தனி மரமான என்ன நான் எழுந்த அந்த வசந்த கால வாழ்க்கை திரும்ப வராதான்னு ஏங்கினேன் நான் செஞ்ச தவிர எண்ணி எண்ணி ஒரு குற்ற உணர்வோடு தினம் தினம் புழுங்கி புழுங்கி செத்த அர்த்தத்தை தேடி அலைஞ்ச என் வாழ்க்கையில என் அம்மா வந்தா நான் அவளை பார்க்கணும் என் அம்மா என்ன பார்க்கணும் அவ ஒரு தடவையாவது அப்பான்னு என்ன வாயார கூப்பிடணும் ஒரு தடவை என்ன ஆயிரம் தடவை கூப்பிடுவா இல்ல அதுக்கு அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க என் பொண்ண பாக்குறது கூட அவங்க அனுமதிக்கிறது இல்ல யாரு கன்னியாஸ்திரிங்களா உன் பொண்ண நீ ஒரு தடவை பார்த்தா போதும்ல அது மட்டும் இல்ல உண்மையும் தெரியணும் அத நான் பாத்துக்கிறேன் திடீர்னு ஒரு நாள் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்மளோட ஹீரோ அவரோட பொண்ணை பாக்குறாரு அப்ப பொண்ணு எப்படி ஃபீல் பண்ணுவா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான்னு நான் எப்படி சொல்றது அது உன்னால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு கதையெல்லாம் அவ்வளவா தெரியாது ஆமா தெரியாத கதையை தானே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கதையில இருக்கிற எல்லாரும் இப்ப உயிரோட தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் உனக்கு தெரியும் அவங்களோட ஒரு பழைய போட்டோவை நான் காட்டுற பாரு இப்போது கதை புரியுதா அம்மோ அந்த போட்டோல ஒரு குழந்த இருக்குல்ல அது பேர் தான் அம்மோ இன்னைக்கு அவளோட பேரு ஹரிதா அந்த பொண்ணு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல எல்லா சொதப்பிருச்சுல நீங்க போயிருக்கல சொதப்பாம என்ன ஆகுவா யோ வேலை பாரியா கேள்விக்கு யார் வேணாலும் பதில் சொல்லலாம் சிரிக்காம வேலையை பாரியா இங்க பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாம சும்மா ஜோக் அடிச்சுட்டு இருக்க இனிமே எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன்னா நான் வர மாட்டேன் நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உண்டா இப்ப என்ன பண்றது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்படியே வாழ்ந்து பழகிட்ட ஆனா உண்மை அவளாலையோ அந்த ஆண்டவனாலேயோ கூட மறுக்க முடியாது மலர் கொண்ட மின்மை போல் என் மகள் பொன்முகம் பார்ப்பே ஆரோலம் பாடும் குயில்களும் மோக 
மனம் பாடி வாழ்த்திடவே வாழ்த்துவே கைவளை ஓசையில் ஓடும் நதிகளும் தோற்குமே செங்காந்தல் மலர் கூட உன்னிடம் வண்ணங்கள் கேட்குமே தூரலின் சத்தம் போல் உன் சிரிப்பொலி கேட்குமே நீ எந்தன் மரம் தானே தெய்வீக அம்சம் கொண்ட என் மகளே என் தாயும் நீ அன்று கண்ணேன் கண்மணியே உன் தந்தை மனதில் ஊஞ்சலில் உன்னை இட்டு தாலாட்டுவே தூரிகை தேடுவே உன்முகம் வரையவே பூமியில் உலவிடும் தேவதை நீ அன்றோ கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் நீ மட்டும் தானம்மா உன் நினைவும் உன் மனமும் உன் எண்ணமும் என்னோடு தானம்மா காற்றும் வானமும் நீரும் நிலமும் உள்ளவரை உன்னை நான் பிரியனே ஹரிதா எல்லாரும் அங்க பாட்டு டான்ஸ் சந்தோஷமா இருக்காங்க நீ மட்டும் ஏமா இங்க வந்து தனியா உட்காந்துருக்க நாளைக்கு எல்லாரும் அவங்க உங்க ஊருக்கு போ போறாங்கல்ல நீயா அவங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம்ல பரிசும் சரியா எழுதலன்னு கேள்விப்பட்ட என் நிலைமை உங்களுக்கு புரியல நான் ஒரு பெரிய குழப்பத்துல இருக்க எது உண்மை எது போயின்னு தீர்மானம் பண்ண முடியல நான் யாரையும் சப்போர்ட் பண்றேன்னு நீ நினைக்காத ரெண்டும் உண்மையா இருக்கலாம்ல என்ன சொல்ல வரீங்க டாக்டர் ஹரிகுமாரோட பொண்ணா தான் நீ வளர்ந்த இல்லைன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆனா பிறந்தது சந்திரதாசோட அதை நம்ப மாட்டேன் சந்திரதாஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷன் பொய் கதை சொல்றதால அவருக்கு என்ன லாபம் உன்னை பாக்கணுங்கிறதுக்காக மேட்ரின் முன்னாடியும் என் முன்னாடியும் ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி அவர் வந்து நின்று இருக்காரு எதுக்காக என்ன அவசியத்துக்காக பணத்துக்காகவா இல்ல புகழுக்காகவா எனக்கு அழகணுங்கிறதுக்காகவும் இல்ல சந்திரதாஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணவும் நான் பேசல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கே கே சார் எனக்கு போன் பண்ணிருந்தாரு சந்திரதாஸ் சார் ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டாரு அவரு கல்கட்டாக்கு திரும்பி போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அவரு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உன்னை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு சொன்னாரு முடிஞ்சா அப்போ போகலான்னே முடிவு பண்ணிட்டேளா அன்னைக்கு என்னமோ லீவு கேட்டு லெட்ரு போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் என்ன திடீர்னு கிளம்புறேள் போகணும்னு தோணிருச்சு மறுபடியும் திரும்ப எப்ப இங்க வருவேள் இனிமே இங்க வர்றதா இல்ல அப்படின்னா நாம இனிமே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா நானே சில நேரத்துல கண்ணா பின்னா ஏதாவது பேசியிருப்பேன் தெரியாம இல்ல வேணும்னு தான் பேசினேன் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கலாம் என்னதான் நான் எதுவுமே பேசாம இருந்திருந்தா தேவையில்லாம மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருந்திருப்பேள் நானும் பெரிய குடும்பத்துல பிறந்து வந்தா என்ன பண்றது என் தலையெழுத்து நீங்க இடி விழுந்த மொட்டை தின்னமரத்தை பார்த்திருக்கோ அதே தான் இலையும் இல்லை பூவும் இல்லை காயும் இல்லை விழுந்து தொலைக்கும் அதுவும் இல்லை யாருக்கும் உதவாத ஜென்மம் கர்ம பலனை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் 
நீங்கள்ட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டா
என்ன <laughs> அந்த ரோஸ கட் பண்ணலையா 
அது அது வந்து நான் நினைச்சது என்னன்னா நீ எதுவும் நினைக்க வேண்டாம் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறது எல்லாம் என்னோட வேலை நான் சொன்ன வேலையை மட்டும் செஞ்சா போதும் சரிங்களா அனிதாவும்ங்க <laughs> 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 ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மேனன் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் என்னோட சந்தோஷம் ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அனிதா இப்போ என் பொண்ணை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடாதீங்க ப்ளீஸ் சந்தோஷத்தை யார் பறிச்சு எடுத்தது நஷ்டப்பட்டதெல்லாம் நான் தான் நான் ஒரு தப்பு பண்ண அதை தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் ஒன்னு வலவீசி அவளை பிடிக்கலையே அவளும் ஒத்துழைச்சால அவ அவனோட முறப்பணம் இருந்திருக்கலாம் ஆனா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல அப்ப பிரிச்சது யாரு அவன் தான் எங்களை பிரிச்சுட்டான் நான் சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ண என் பொண்டாட்டிய என் பொண்டாட்டிய இப்ப என் பொண்ணையும் பிரிச்சுட்டா இப்ப என்கிட்ட நியாயம் பேசுறேன் வாய துற ஏன் நீ கூட பேசாம இருக்க ஆமா நானும் அதே தான் சொல்றேன் என் குழந்தைய என் கண் முன்னாடி அவ போட்டு அடிச்சா 
என்னை அடிச்ச மாதிரி இருந்தது நான் தான் முட்டார் எல்லா விஷயத்துல நான் தோத்துற அவளுக்கு அவன் கூட இருக்கிறதுல தான் சந்தோஷம் சொன்ன விட்டு கொடுத்துட்டேன் அவங்க கிட்ட இருந்து என் குழந்தைய கூட பிரிக்கணும்னு நினைக்கல விட்டுட்ட எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்ட அப்படி இருந்தோம் என்ன கேவலமா பாக்குறாங்க அருவருப்பா பாக்குறாங்க அவ்வளவு வைராக்கியம் ரெண்டு வருஷம் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர வாழ்ந்தோம் இப்ப அந்த பாசத்துல ஒரு துளியாத பார்வையில தெரிஞ்சதா நான் எவ்வளவு கண்டவனாம்ல அப்படி சொன்னா உண்மையாயிடுமா சொல்லு என்னால முடியல என்னால முடியாது எதையும் மறக்க என்னால முடியல போதும் மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு காலையில சீக்கிரம் போக வேண்டாம் சந்திரா உன்னை பார்த்து எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அதுக்காக தான் நீங்க வந்த இன்னைக்கு மட்டும் நீ வரலன்னா உன்னை பார்க்க நானே அங்க வந்திருப்பேன் அதனாலதான் துணி எல்லாம் துவச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப நீங்களே தான் எல்லாம் பண்றீங்களா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பொண்ணு கூட இருந்தால யாரு சரோஜினி தானே அவளுக்கா தோணிச்சுன்னா வருவா அப்புறம் நானும் ஏதாவது வேலை செய்யணும்ல பாப்பா வீட்டுக்கு போலாம் கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காரலாம் பாலுன இந்த கொலக்கர தண்ணி இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது வயசே குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் மேல இருந்து குதிப்பேன் அப்போ நீங்க முட்டி அளவு தண்ணியில தான் நிப்பீங்க நான் இப்பவும் அப்படித்தான் என்னைக்காவது தோணிச்சுன்னா குளத்துல வந்து குளிப்பேன் சரோஜினி பாத்ரூம்ல தண்ணி எடுத்து வச்சிருவா இப்ப இந்த குளத்துக்கு சொந்தக்காரங்க இங்க சுத்தி இருக்கிற பசங்க தான் நாலு மணிக்கு வந்து பார்த்தா தெரியும் அந்த பசங்களோட விளையாட்ட மேல இருந்து அவங்க குதிக்கிறதும் ஆடுறதும் இந்த கல்லு எல்லாத்தையும் உடைச்சதும் அவங்க தான் சரோஜினி பார்த்தா எப்பாவது கத்திக்கிட்டு இருப்பா நான் இதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் அனுபவிக்க நமக்கு தான் பசங்க இல்ல அவங்களாவது சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே இப்ப அந்த வருத்தம் இல்ல பாலன என் பொண்ணு அம்முவ பார்த்த எங்க பார்த்த கோடைக்கானல்ல இப்பவா அவளால உன்ன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா என்ன நான் கண்டுபிடிச்சேன் கொஞ்ச நாள் என் கூடவும் இருந்தா நடந்த எல்லாத்தையும் நான் ஒண்ணு விடாம அவகிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல வந்திருக்கலாம் ஆனா முடியல அவளை கூட்டிட்டு வர முடியல உரிமை கொண்டாட வந்திருக்கானா அவன் அடிச்சு அவன் எலும்ப எண்ணி இருக்கணும் ராஸ்கல் அன்னைக்கே அனிதா சொன்னா படிப்பெல்லாம் இங்க வேண்டாம் ஸ்டேட் சிலியா இருக்கட்டும் நீ தானே ஆசைப்பட்ட இப்ப திருப்தியா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி நடக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் இந்த கதையெல்லாம் நாமளே ஹரிதா கிட்ட சொல்லிருக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் மறைச்சு வச்சு நான் அவகிட்ட நடிக்கிறேன்னு அவன் நினைச்சுக்க மாட்டா அவகிட்ட நடிச்சேன்னு நீ நினைக்கிறியா இல்ல கோபிய விட ஹரிதா மேல தான் நான் அதிகமா பாசம் வச்சிருக்கேன் என்ன முதல்ல அப்பானு கூப்பிட்டது அவதான் அவளை நினைக்காத ஒரு நாள் கூட என் வாழ்க்கையில் இருந்ததில்ல கண்ணு முழிக்கும் போது சாப்பிடும் போது தூங்கும் போதும் அவளையே நினைச்சிட்டு இருப்பேன் ஆனா இப்போ எனக்கு பயமா இருக்கு எதுக்குடா நீ எதுக்கு பயப்படணும் அவ ஓம் பொண்ணாதான் வளர்ந்தா அவ உன் பொண்ணே தான் உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு எவனுமே இங்கே வர முடியாது கொஞ்சமாவது நன்றியோட நடந்துக்கோ உன்னை எத்தனை வருஷம் தான் குழந்த மாதிரி உயிர் கொடுத்து வளர்த்த அந்த மனுஷனை இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த கூடாது நான் என்னமா அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தின அப்ப எதுக்கு நீ அந்த ஆள் கூட போன அம்மா நான் சொல்றேன் உனக்கும் அந்த ஆளுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கதை போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு இன்னொருத்தம் வந்தா அவன் கூட போயிடுவியா சொல்லடி இதெல்லாம் நீ நம்புறியா அனிதா என்ன இது இன்னுமா நீ நிறுத்தல எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நீ இப்படி பேசி பேசி அவன் மனச புண்படுத்தாத நீ போய் வேலைய பாரு நதிகள் எல்லாம் கடலினை தேடும் 
சுவர் கொண்டு தடுத்தால் நதி என் செய்யும் ஒரு நாளில் கடலினை சேரும் கண்மணியே கடலினை சேரும் கண்மணியே நல்ல லட்சணமா இருக்கா இல்ல அப்படியே நம்ம அம்மா சாயிலே இருக்கா நம்ம காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வம்சம் அப்படியே முடிஞ்சிரும் நினைச்சேன் அது தலைக்க இப்ப இவா வந்துட்டா கிருஷ்ணா நீ தான் காப்பாத்தணும் எனக்கு உன் பொண்ணை பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா அது பாக்கலாம் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் நாமளே அங்க போய் அவளை பாக்கலாமே அவங்க இல்லைன்னு சொன்ன உன் பொண்ணு இல்லைன்னு ஆயிடுமா இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது வாக்கரிசி போறதுக்காக அந்த கடவுளா பார்த்து உனக்கு கொடுத்த உறவுடாது நீ இங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க இது பாத்தீங்களா ஹரிதாவோட பொட்டியில அந்த ஆளோட போட்டோ இருந்தது ஓ இத பார்த்து தான் நீ வருத்தப்படுறியா பழைய ஃபேமிலி போட்டோ மாதிரி இருக்கு அது எல்லாத்தையும் முதல்ல எரிச்சிடுங்க போட்டோ மட்டும் தானே எரிக்க முடியும் வேண்டாம் இது ஹரிதாவோட ரகசியமாவே இருக்கட்டும் நாங்களும் அமெரிக்கா போயிடுவோம் வந்துட்டோம் அதுதான் உங்களுக்கே தெரியுமே நான் ஹரித்தாவை பார்க்கணும் சந்திரதாஸ் நாங்க இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு அதை கலைச்சிடாதீங்க சந்தோஷத்தை என்கிட்ட இருந்து பறிச்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்கணும்னு நான் நினைக்கல இல்லையா நிச்சயமா இல்ல இனி அதை பத்தி வாதம் பண்றதுக்காக நான் இங்க வரல அதை பத்தி பேசாதீங்க சொல்ல வேண்டியதா சொல்லிதான் ஆகணும் இனி சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்ல என் பொண்ணு நான் பார்த்தாகணும் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் உங்க பொண்ணோட ஞாபகம் வந்ததா ஒரு குழந்தைய வளர்த்து பெரிய ஆளாக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியாது என் மார்லையும் தோல்லையும் சுமந்து நான் அவளை வளர்த்தேன் இப்ப இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து அவளை உங்க பொண்ணு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அவ உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கிற ரத்தம் என்னோடது ஆனா அதையா அம்மாவையும் குழந்தையையும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஊர்ல நடுத்தரில கை கழுவி விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே இப்ப ரத்தம் அது இது நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா டாக்டர் நமக்குள்ள இனிமே அனாவசிய பேச்சு வேணாம் எனக்கும் உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு எனக்கு பொண்டாட்டியா வாழ்ந்தவங்க இருக்கா என் குழந்தைய பெத்து எடுத்தவ அவளை கூப்பிடுங்க என்ன சொன்னு கேட்டல உண்மைதான் எனக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீ ஏ போய் சொல்லு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல இப்படி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தா இப்படி போ போய் நீயே பேசு நீங்களும் என் கூட இருங்க இல்லைன்னா அவர் கூட நான் பேச மாட்டேன் சரி நான் வரேன் நீ முதல்ல போ என் மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டணும் என் கூட அம்மு ரெண்டு நாளைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் ஊர்ல அண்ணனும் பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு எனக்கும் பாக்கணும் போல இருக்கு எனக்கு புருஷனும் அப்பாவும் இருக்காங்க அவங்களுடைய விருப்பம் தான் என்னோட விருப்பமும் என் பொண்ணை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இங்க வரலாம் உரிமை கொண்டாடிட்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த தகுதியும் இல்ல சாரி மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் ஹரிதா இப்ப இங்க இல்ல அவளோட தாத்தாவோட அவ கோயிலுக்கு போயிருக்கா வரத்துக்கு லேட் ஆகும் பொய் சொல்றதா நினைச்சா உள்ள வந்து பாருங்க நான் எதுவும் தட சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு 
நான் வெயிட் பண்றேன் நீங்க வெயிட் பண்றதுல எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா அவன் எப்ப வருவான்னு சொல்ல முடியாது பக்கத்திலேயே அவங்க பெரியமா வீடு இருக்கு அங்க போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கிளம்பிட்டீங்களா டீ குடிச்சிட்டு போலாமே இன்னொரு நாள் வர அப்பா யானை எல்லாம் காட்டுல இருந்தா கூட்டிட்டு வருவாங்களாப்பா இல்லப்பா அத சில பேர் கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்டுருப்பாங்க நேந்தி விடுறதுனா நேந்தி விடுறதுனா சாமிக்கு காணிக்கையா குடுக்கறதுன்னு அர்த்தம் அக்கா சொன்னாங்க காட்டுல இருந்தா கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு போய் தானே சொன்னீங்க அப்புறம் உங்க எல்லாரையும் ஒரு வாரம் வீட்டுல வந்து இருக்க சொல்லி சுஜாதா சொன்னா நாங்க உடனே ஊருக்கு போலான்னு இருக்கோம் மாமா எதுக்கு திடீர்னு எப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க ஒரு மாசம் லீவ் இருக்குன்னு நீ சொன்னிய ஆமா ஆனா இப்ப போனோம் அதான் எல்லாருக்கும் நல்லது என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல ஆனா நாங்க போனோம் என்னோட <laughs> 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 இவர் யாரு என் பேர் பாலகிருஷ்ணன் நாங்க ஏன் வந்தோன்னு தெரியும்ல என் கூட அம்மு ரெண்டு நாளைக்கு அனுப்பி வைக்க மாட்டீங்கன்னு நேத்து தெரிஞ்சது ஓஹோ அப்ப நேத்து வந்திருந்தீங்களா மாமா ஹரிதாவை பாக்கணும்னு வந்தாரு போற வரவங்க எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அவ என்ன காட்சி பொருளா மாமா நீ சும்மா இடா நான் இவங்க கிட்ட சில கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்க இது என்ன ஸ்கூலா கோர்ட்டா கோர்ட் நினைச்சுக்கோ சந்திரா அவங்களுக்கு பிடிக்கல வேண்டாப்பா நாம கிளம்பலாம் நீங்க சும்மா இருங்க என்ன குறுக்கு விசாரணை பண்றதுக்கு நீங்க யாரு என்ன கேட்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நான் யாரா நான் மேங்களூர் கோவிந்தன் அது அப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு நான் கேட்கறதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் என்ன வேணாலும் கேளு அப்படி என்ன கேட்க போறேன் சட்டப்படி உங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணவன் நான் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சட்டபூர்வமான அந்த உறவு இருக்கும்போது உங்க பொண்ணுக்கு எப்படி மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்க மட்டும் இல்ல டாக்டர் ஹரிகுமார் உங்க பொண்ணு எல்லாரும் நீ விட்டுட்டு போனா என் மகளோட வாழ்க்கை நாசமாகணுமா இதெல்லாம் இப்ப பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க ஹரிதாவை பாத்துட்டு போட்டோம் நான் அவளை கூப்பிடுறேன் வேண்டாம் அவளை கூப்பிடாத அவளை நீங்க பார்க்க முடியாது தயவு செஞ்சு பிடிவா அதை பிடிக்காதீங்க நாங்க அவளை பாத்துட்டு போயிடுவோம் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல சந்திரா நம்ம போலாம்பா பாலட அதுக்கு கூட உரிமை இல்லாதவன் நான் இல்ல அவ என்னோட பொண்ணு சொல்ல <laughs> 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 சந்திரதாஸ் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க மாமா முன்கோபக்காரர் நான் அவளை உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரேன் நானே கூட்டிட்டு வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க யாரும் கூட்டிட்டு வர வேண்டாம் என் பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் எனக்கு தெரியும் இந்த நாட்டுல நீதி நியாயம் செத்து போயில இனிமே இந்த சந்திரதாஸ் உங்க வீட்டு வாசப்படி மெதுக்க மாட்டான் me 
கோடி ஆசைகள் வைத்தும் ஊமையின் கனவாய் போகும் நெஞ்சுக்குள் கோடி ஆசைகள் வைத்தும் ஊமையின் கனவாய் போகும் பஞ்சுக்குள் தீயை வைத்தது யாரோ பஞ்சுக்குள் தீயை வைத்தது தீர்ப்பு சொல்ற வரைக்கும் நீ யார் கூட இருக்க விருப்பப்படுறேன்னு சொல்லுமா புரியலையாம்மா கேசு முடிய இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகும் அது வரைக்கும் உன்னுடைய உண்மையான அப்பா பேரும் புகழும் உண்மையான அன்பும் இருக்கிற உன் அப்பா சந்திரதாஸ் கூட இருக்கிறியா இல்ல உன்னை வளர்த்ததா சொல்லக்கூடிய இந்த வளர்ப்பு அப்பா கிட்ட இருக்கப்படியா உன்னுடைய விருப்பம் எதுன்னு கோர்ட்டா இருக்கட்ட சொல்லு உனக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் பத்து மாதம் சுமந்து பெத்த உங்க அம்மா கிட்டையும் எல்லா சுகமும் சந்தோஷமும் உனக்கு தந்த அவருடைய உண்மையான பொண்ணா உன் மேல பாசம் காட்டின டாக்டர் ஹரிகுமார் கூட இருக்கியா இல்ல திடீர்னு வந்த உங்க அப்பா சந்திரதாஸ் கூட இருக்கணுமான்னு இந்த கோர்ட் கேக்குது பதில் சொல்லுமா சொல்லுமா சந்திரதாஸ் கூடையா
ஜோரோ அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் கஞ்சி குடிமா வேண்டாப்பா கொஞ்சம் இருந்தாலும் பரவாயில்லமா மனசு நிறைஞ்சு சாப்பிடுற நாம இதே மாதிரி எப்பவும் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா இப்பவாவது உன் அழுகையை நிறுத்துமா இன்னும் எத்தனை நாள் தான் அழுதுகிட்டு இருப்ப ஒருவேளை அவ செத்து போயிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன் தாங்கிதான் ஆகணும் ஹரி நீயே பட்டினி கிடக்குற வந்து சாப்பிடு அனிதா 
இனிமே எதுக்காக இந்த கோர்ட்டு கேசலாம் உண்மையான தீர்ப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அவளே அதை தேர்ந்தெடுத்துட்டான் இனிமே கோர்ட்டு கேசு சாட்சி விசாரணை எதுவும் வேண்டாம் அவளை நாம எதுக்கு தேவை இல்லாம வேதனைப்படுத்தணும் எங்க இருந்தாலும் என் பொண்ணு நல்லா இருக்கட்டும் கடவுளே உங்க மனசம புரிஞ்சுக்காம போயிட்டா நீயே தளர்ந்து போயிட்டா அப்புறம் எனக்கு யார் இருக்கா சொல்லு நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா ஊருக்கு போயிடலாம் அங்க இருந்தாலாவது ஹாஸ்பிட்டல் கேஸ்னு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் என்ன சொல்ற இனி ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால இங்க இருக்க முடியாது நாம போயிடலாம் ஒப்படைக்கும் <laughs> 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 அன்புள்ள மகளே 
என் கண்ணில் மலர்ந்த கனவே இனி உன்னை நான் என்று பார்ப்பேன் என் துயரம் யார் அறிவா எனக்கினி நாதி இல்லை பாதை துணைத்தாடு போல் நான் போகிறேன் கண்ணே கரையில் துடிக்கும் மீனாயானேன் கண்ணே என் மகளே நீ என்றும் சீரும் சிறப்போடும் பல்லாண்டு வாழ்கவே 